ഹായ് ടിപ്ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് പത്താമത്തെ അധ്യയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം നോട്ട് ബുക്ക് പേനയൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് വായിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റർ മാത്താണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഇതേ നോക്കി ആദ്യം ടീച്ചർ ഇതിലുള്ളത് വായിക്കാം നോക്കിയേ വൺ ഫാക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുതയെ അർത്ഥ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും വി ക്യാൻ സേ ദ സെയിം ഫാക്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ജോണി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ മേരി ജോണി മേരിയേക്കാൾ നാല് വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ജോണി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ മേരി മേരിയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ജോണിക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം മേരി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ജോണി ജോണിയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് മേരിക്കെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തുകൂടി പറയാം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഏജസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോണി ആൻഡ് ഹിസ് യങ്ങർ സിസ്റ്റർ മേരി ഈസ് ഫോർ പിന്നെ എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ ജോണിയുടെയും അവൻ്റെ ഇളയ സഹോദരിയുടെയും പ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാല് വർഷമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ വി റൈറ്റ് സച്ച് റിലേഷൻ യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൾസോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ദം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ഫിർ ജോണിയുടെ വയസ്സിന് ജെ എന്നും മേരിയുടെ വയസ്സിന് ചെറിയ എം എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാൻ നോക്കിയേ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജോണിയുടെ വയസ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ജോണിയുടെ വയസ്സിന് ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ അല്ലേ ജോണിയേഴ്സിൻ്റെ വയസ്സിന് ജെ എന്നും മേരിയുടെ വയസ്സിന് എം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ജോണി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ മേരി അല്ലേ മേരിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ട് നാല് വയസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജോണിയുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മേരിയുടെ വയസ്സിനേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ എം അധികം നാല് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മേരിയുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ജോണിയുടെ വയസ്സിനേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജെ മൈനസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കണ്ടോ ഇത് നാല് അല്ല നാ ഇത് മൂന്നും അർത്ഥവ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്നതും എം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നതും ജെ മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നാലെന്ന് പറയുന്നതും ഇതും ഇത് മൂന്നും അർത്ഥവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലെറ്റർ മാത്ത് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഹിയർ ദ ലെറ്റർ എം വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മേരീസ് ഏജ് ക്യാൻ ബി എനി ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ മേരിയുടെ വയസ്സിന് നമ്മൾ എമ്മിന് പകരം ഒന്നെന്നും രണ്ടെന്നും മൂന്നെന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഗെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് സോ വൺ ആസ് ജെ ഉണ്ടോ എന്താണ് നോക്കിയേ ജോണിയുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മേരിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എമ്മിന് പകരം ഒന്നെന്നും രണ്ടെന്നും മൂന്നെന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ എന്ത് കിട്ടും ജെ സമം അല്ലേ എമ്മിന് പോലെ ഒന്നാകുമ്പോൾ ഒന്നേ അധികം നാല് സമം അഞ്ച് അല്ലേ അടുത്തത് എമ്മിന് പോലും രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് അധികം നാല് സമം ആറ് അടുത്തത് മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴോ മൂന്ന് അധികം നാല് സമം ഏഴ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോഴെന്താണ് ഈ എമ്മിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വില കിട്ടും ജിയുടെ വില കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു
Okay, however, we draw the slanted line. What is the relation connecting the angles on the left and right? We can write it like this. Okay, in the in what always can we state the relationship between the angles a line makes on the two sides of another line? Can you write? Each of this using letters, this letter will be which I am going to write. If it is L N M, if it is M N M, then I am going to write. Then okay, so rough fight, so it's going to be like that. Then the line will be the slanted line. Will be so this letter, this right, this is very L N M. This is R N M. Good. So this is I am going to write. L A D M R. Same. This is what? Nuti N B D. Okay. एंगिंग मनसोलो फिगर ऑफ Four sides drawing a line from one corner to opposite. इंदर ने पढ़ने दिखने दे। ये पढ़ा तेल, ये अंदर दिखने दे। ये चित्र तेल है। नमलं दिए ये नाम। अदें दे। वो एक मूल्य यूँ निर्णम। अदें ये इधर बस तो लम मूल्य का लिए कि इंदु वाले के लिए लाइन वाले के लिए। अल्ले। फिर नो के। दे इधर वशम मूचे वश मूल सैड ोण क्या आदमी वरचद 
ഇനി നോക്കിയേ ഇനി അഞ്ച് വശം ഉള്ളതിന് എത്ര ലൈൻ വരച്ചു രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ എത്ര ത്രികോണം കിട്ടി മൂന്ന് ത്രികോണം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആറ് വശം ഉള്ള വരയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് പട്ടിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കി വശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വശമുണ്ട് എത്ര ലൈൻ വരച്ചു മൂന്ന് ലൈൻ വരച്ചു എത്ര ത്രികോണം കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നാല് ത്രികോണം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ നോക്കണ്ടേ നോക്കിയേ ഇവിടെ നാല് വശം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് വശമാണ് അല്ലേ മൂന്ന് വശമാണ് ത്രികോണത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് വശം നമ്മൾ അങ്ങ് കുറച്ചു നോക്കി ഒന്നാമത്തെ നാല് വശത്തു നിന്ന് മൂന്ന് അങ്ങ് കുറച്ചിട്ട് എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് വശമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് വശം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് കിട്ടി എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ആറ് വശമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഒരു ത്രികോണം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എണ്ണം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് അങ്ങനെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് അറിയാം മൂന്ന് ലൈൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വശമുള്ള ഒരു രൂപം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഏഴിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് വശമുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും നാല് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി ഈ ലൈൻ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഇത് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടെ ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് മൂന്നായി മൂന്ന് നാലായി നാലെന്തായോ അഞ്ചാവും അപ്പം എന്താണ് ഈ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രികോണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എൽ അധികം ഒന്ന് അല്ലേ സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വശങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈൻ കിട്ടും അല്ലേ ലൈൻ കിട്ടും ലൈൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രികോണം കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ആ ബന്ധം എന്താണ് ആ ബന്ധം എത്ര വശമുണ്ടോ വശങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈൻ എൽ എത്ര എൽ കിട്ടും അല്ലേ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് കിട്ടും ഈ ലൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ത്രികോണം ഒന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് ആ ബന്ധം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബന്ധം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതേ നോക്കിയേ ഡ്രോ സെവൻ സൈഡഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ കോർണർ ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു അതർ കോർണേഴ്സ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദം ഇൻ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് മേക്ക് എ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഏഴും എട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളു ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം അതെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഏഴാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം മൂന്ന് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് സമ നാല് അല്ലേ നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും ആ അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി നോക്കിയേ ഇനി എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും ആ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ നെറ്റോൾ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വശമുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി സച്ച് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ കോർണേഴ്സ് 
എങ്ങനെയാണ് വശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് സമ എന്ത് കിട്ടും ഒൻപത് പന്ത്ര പന്ത്രണ്ട് നോക്കേ പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശം കുറയ്ക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒൻപത് കിട്ടും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് സമ ഒൻപത് ഈ ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒൻപതാണ് ലൈൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രികോണം കിട്ടും അല്ലേ പത്ത് ത്രികോണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒൻപത് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ത്രികോണവും ആ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്നറിയാൻ വശങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്നും കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ജനറൽ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ റിലേഷനിൽ കൂടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ This is how Sneha wrote the Aba Sneha idu ezhudiyathu seriyano in what other ways can we write them idu Sneha ezhudiya oru reethiyana idu parannikkunnade side il ninnu moonu povumbol namakku line kittum adu seriyana aduthathu triangle triangle inde ennam enna parayunna side triangle de ennam ande kooda rendu kootumbol namakku side inde ennam kittum nokkiye ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് കിട്ടും അല്ലേ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അത് ശരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതും അതും ആ രീതിയും ശരിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയും ശരിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയും ശരിയാണ് നോക്കിയെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീയിൽ നിന്നും എല്ല് പോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ലൈ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം നല്ലതുപോലെ ഇത് പഠിക്കുക ഇനി ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൂടെ ടീച്ചറൊന്ന് വായിച്ചു വിടാം നോക്കി റെഗുലർ പൊളിഗൺ പോളിഗൺ സ്ഥിത് ഈക്കൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഈക്കൽ ആംഗിൾ സർക്കാളുടെ റെഗുലർ പോളിഗൺ സമഭുജം അല്ലേ സമഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമായിട്ട് മൂന്ന് ഇപ്പം ഒരു ത്രികോണം എടുത്താൽ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വശവും മൂന്ന് കോണും തുല്യമായിരിക്കും സാധ്യ സമചതുരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് വശവും നാല് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും പഞ്ചഭുജമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് വശവും അഞ്ച് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഷഡ്ഭുജമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറ് വശവും ആറ് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കമ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ കം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നോക്കി പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയും ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രീതിയും രണ്ടും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ കന്നെ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കണക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നിർത്തുന്നു നന്ദി